ఆధ్యాత్మికవేత్తగా తెలుగునాట ప్రయాణం మొదలుపెట్టి హిందూ వ్యతిరేక శక్తులకి కంటి కునుకును దూరం చేసి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రులతో సహా దేశ నాయకులను సైతం ఆశీర్వదించి తెలుగునాట రైట్ వింగ్ జర్నలిజానికి పురుడు పోసి తన ప్రసంగాలతో ప్రవచనాలతో టీవీ డిబేట్లతో హిందూ జాతిని జాగృతం చేసి బీజేపీ స్టార్ క్యాంపెయినర్గా ఒక దశలో చెప్పాలంటే తెలంగాణ బీజేపీ ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ఉన్నటువంటి స్వామి పరిపూర్ణానంద సరస్వతి గత కొద్ది కాలంగా ఏ మాధ్యమాల్లో ఎక్కడా కనిపించడం లేదు స్వామీజీ ఎక్కడికి వెళ్లారు వారిని వెతుక్కుంటూ రిఫ్లెక్షన్ టీం కాకినాడ శ్రీపీఠానికి చేరుకుంది అక్కడ స్వామివారిని చూసిన మేము చిన్న షాక్ కి గురయ్యాము ఏ కులము ఏ కులము ఏ కులము అనేటటువంటి ఒక ప్రశ్న దయచేసి నన్ను కులం అనుకోకుండు వాడి బుద్ధిలో చాలా పురుగులు ఉన్నాయి నాకు శ్రీరాముని పైన కారు కూతలు కూస్తే దానికి తప్పు అని మీరు చెప్పినందుకు మిమ్మల్ని నగర బహిష్కరణ చేశారు ఆ టైంలో మీకు ఏమనిపించింది రాముడు వెళ్ళాడు బట్ రాముడు ఏం తగ్గిపోలేదు కదా మీరు దేశం కోసం ధర్మం కోసం అనేటటువంటి ఒక ట్యాగ్ లైన్తో భారత్ టుడే ఛానల్ని తీసుకొచ్చారు ప్రతి యూట్యూబర్స్ కి అదే ఈరోజు బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అయితే అవును నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్ లో ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో చూడొచ్చా ఒక రోజు పరిపాలిస్తాను నాకు నమ్మకం నమస్తే వెల్కమ్ టు రిఫ్లెక్షన్ నేను మీ అమోఘ్ దేశపతి నమస్కారం స్వామీజీ నమస్తే స్వామీజీ పదిహేనేళ్ల వయసులోనే మీరు అంటే ఒక ఇంటి నుండి ఒక గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయారు అంటే నార్మల్గా ఎవరు అంటే టీనేజ్ అంటా ఉంటాం టెన్త్ అయిపోతుంది ఇంటర్లో కొత్త కొత్త ఆలోచనలు అప్పటిదాకా ఒక ఇంట్లోనే ఉన్నవాడు బయట ప్రపంచంలోకి వెళ్తాడు వాడికి ఎన్నో ఆలోచనలు ఆశలు అంటే హార్మోనికలీ ప్రకంగా కూడా చాలా ఇంబ్యాలెన్స్ ఉంటుంది ఆ వయసులో అటువంటి వయసులో మీరు ఇవన్నీ కాదని ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టారు అప్పుడు మీరు ఎదుర్కొన్నటువంటి సవాళ్ళు ఏంటి వాటిని ఎలా అధిగమించారు మీరు ఫండమెంటలీ చెప్పాలంటే నాకు ఇష్టమే నేను వెళ్ళలేదు నేను పంపబడ్డాను స్వామీజీ కేవలం మా అమ్మ యొక్క సంకల్పం అమ్మగారి సంకల్పం మా అమ్మ సంకల్పం నాకు ఒక రకంగా మా అమ్మ మీద కోపం వచ్చేది నేను ఆడుకోవాలి ఫ్రెండ్స్తో ఉండాలి సినిమాకి వెళ్ళాలి మాకు హోటల్ ఉండేది అక్కడ తినాలి లేకపోతే బంధువుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి ఇవన్నీ ఉండేది న్యాచురల్గా కానీ మా అమ్మ నా న్యాచురల్ ప్రాసెస్ని ఆవిడ ఏంటనంటే ఆవిడ ఒక రకంగా ట్రెస్ పాస్ చేశారంట అంటే దాన్ని పక్కకు పెట్టి నో నాకు టార్గెట్ ఇది అని అలాగని ఆవిడ ఒకటే చెప్పారు నీకు ఇష్టం లేదు అని అంటే దట్స్ ఓకే ఫైన్ కానీ ఒక తల్లిగా నా మాటను నువ్వు వినగలవా ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చారు మీకు అప్పుడు ఇచ్చారు కానీ చాలా చిన్న ఆప్షన్ అది ఆప్షన్ ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగే ఆప్షన్ కాదు ఓకే సో ఇంకా ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి పరిస్థితులు వాతావరణము ఆ రోజు ఉన్న ఎమోషనల్ ఫీలింగ్స్ బాండేజెస్ తోటి నేను ఆ ఆప్షన్ని వాడుకోదలుచుకోలేదు అంత ఆప్షన్ లేదది చిన్న నేరో ఆప్షన్ ఓకే సో పదిహేనేళ్ల ప్రాయం బాగా గుర్తు ఇప్పటికీ ఇప్పుడు యాభై ఏళ్ళు వచ్చాయి పదిహేనేళ్ల వయసు మొట్టమొదటిసారి ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళినప్పుడు నాలో ఒక ఒంటరితనం నాలో ఏదో తెలియని ఒక బెంగ ఏదో నేను అన్నీ వదులుకున్నాను అనేటువంటి ఒక ఫీలింగ్ ఒక లోటు ఇవన్నీ వెంటాడాయి మిగతావన్నీ తర్వాత సంగతి వీటిని అధిగమించడం నాకు చాలా కష్టమైంది ఖచ్చితంగా కొంతకాలం వెళ్ళిన చోట వాళ్ళందరూ అంటే ఎలా ఉంటారని అంటే అక్కడ అందరూ ఒకటే అక్కడ అక్కడేమీ ఈయన ఇక్కడి నుంచి వచ్చాడు చిన్నపిల్లవాడు ఆ కనికరాలు ఏమి లేవు ఆ కనికరాలు ఏమి ఉండవు ఆ నేపథ్యంలో నన్ను వాళ్ళు కొంతమంది సహకరిస్తే కొంతమంది అభిమానంగా చూస్తే కొంతమంది నన్ను పనివాడిగా చూస్తే కొంతమంది నన్ను అబ్యూస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తే అలాగ రకరకాలు జరిగాయి ఎందుకంటే ఈ మార్గము ఎంత గొప్పదో గొప్పదైన మార్గంలో శివుడు గొప్పవాడైనా ఒంటి మీద పాము ఉంటుంది విష్ణువు గొప్పవాడైనా పాము మీద పడుకొని ఉంటాడు కదా వినాయకుడు గొప్పదేవుడైనా బొడ్డు మీద పాము ఉంటుంది అంటే వాళ్ళందరి సంకేతాలు ఏంటంటే ఎంత గొప్పదైనప్పటికీ కష్టాలు ఉంటాయి ఇక్కట్లు ఉంటాయి అనేది సంకేతం అది అలాగ నాకు కూడా ఎన్నో ఇబ్బందులు ఇక్కట్లు ఎదుర్కొన్నాను కానీ ఆ చిన్న ప్రాయంలో నాకు ఆ దెబ్బలు తగలడం అనేది ఒక రకంగా మా అమ్మ రూపంలో ఈ నేచర్ అనేది నాకు ఒక గొప్ప ఎక్స్పోజర్ ఇచ్చింది అని అనుకుంటున్నాను మొదట్లో మా అమ్మని కొద్దిగా కోపగించుకున్నాను తిట్టేవాడిని నీకు పని పాటు లేదు నువ్వు పెళ్లి చేసుకున్నావు నీకు పోయింది ఏంటి నువ్వు పిల్లల్ని కన్నావు నువ్వు నన్ను కన్నావు నీకు సంసారం నువ్వు ఇంట్లో ఉన్నావు నీకు అందరు ఉన్నారు నన్ను ఒంటరివాడిని చేస్తున్నావు అని అడిగిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి ఉన్నాయి మా అమ్మని ప్రశ్నించాను సో ఎదుర్కొన్నాను నిలబడ్డాను కానీ నాకు ఒక్కటే ఏంటనంటే మా అమ్మ మాటకి నేను కట్టుబడి ఉండాలి అని ఒకటే నిర్ణయం తీసుకున్నాను 
ఓకే అందువల్ల నేను ఈరోజు పరిపూర్ణానందగా మిగిలాను ఇప్పుడు మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే అనిపిస్తుంది సోమిజీ ఎందుకంటే పదిహేను ఏళ్ళ వయసులోనే మీరు ఎదుర్కొన్నటువంటి అనేక సవాళ్ళకి అనేక ప్రశ్నలకి మీరు సమాధానాన్ని వెతుకుతూ ముందుకెళ్ళారు అందుకోసం ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ ప్రవచనాలు చెప్తున్నా కూడా నార్మల్గా అంటే ఒక పదిహేను వేల క్రితం వరకు కూడా ప్రవచనాలు అనగానే ఎవరు ఒక సిక్స్టీ ప్లస్ చెప్తారు అలాగే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ప్లస్ వాళ్ళే వింటారు ఎయిటీ ఎయిటీ అది అంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఆయుష్ తగ్గుతుంది కాబట్టి అదే అంటున్నాను నార్మల్గా ఎయిటీ ప్లస్ అలాంటిది మీరు ఎప్పుడైతే ప్రవచనాలు చెప్పడం ప్రారంభించారు అంటే టీవీ ఛానల్లో కావచ్చు డైరెక్ట్గా కావచ్చు అంటే ప్రవచనాలు ఎప్పుడు మొదలైంది తెలుసా నీకు సోమశ నా ఇరవై ఒకటో సంవత్సరంలో మొదలుపెట్టి మీరు ఒకటి నా ఇరవై ఒకటిలో అప్పుడు నేను ప్రవచనాలకు వెళ్ళేటప్పుడు అందరూ పెద్ద పెద్ద స్వామీజీలు మాతాజీలు పెద్దవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు ఎవరు లేరు నేనే చిన్నవాడిని ఓకే చెప్పేవాడిని నాకు వినడానికి వచ్చే వాళ్ళందరూ ఆఫీసర్స్ డాక్టర్స్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్దవాళ్ళు నాకు ఎప్పుడు బెరుకు లేదు మొదటి నుంచి ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన్నది నా లోపల నుంచి వచ్చేది నేను చెప్తున్నాను నేనుగా కుకప్ చేసుకుని దాన్ని మేనేజ్ చేసి మ్యానిపులేట్ చేసి అబ్యూస్ చేసి చెప్పే రకం కాదు నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వను నేను నా గురువు దగ్గర ఏది విన్నానో అది నాకు ఏదైతే ఉపయోగపడిందో అది నాకు పర్పస్ సర్వ్ చేసింది లోపల నుంచి నాకు తన్నుకు వచ్చినటువంటి ఆ జ్ఞానమే వాళ్ళ ముందు పెట్టేవాడిని కానీ నాకు రెస్పాన్స్ ఎలా వచ్చిందంటే అబ్బా చిన్నపిల్లాడే పసోడే వీడు పాలబుగ్గలోడే వీడు ఈ వయసులో పాపం ఇలా అయిపోయాడు అని కొంతమంది జాలి చూపించడం పెళ్ళి లేదు పెటాకి లేదు ఒంటరిగా ఎలాగుంటాడు అని కొంతమంది జాలి చూపించడం కొంతమంది ఏంటంటే ఇంత వయస్సులోనే ఇతను ఇంత చెప్తున్నారనేటువంటిది ఆశ్చర్యానికి గురవ్వడం ఇలా రకరకాల మల్టిపుల్ ఎమోషన్స్ అన్నీ చూశాను నేను దీంట్లో భాగంగా మీకు యూత్ ఎక్కువ కనెక్ట్ అవ్వడానికి మీరు ప్రత్యేకమైన శ్రద్ధ ఏదైనా తీసుకున్నారు అంటే ఇంతకుముందు మీరు అన్నట్టుగానే యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఏంటనంటే వేదాంతం అనేది చాలామంది ఏంటంటే అది ఫిలాసఫీ ఒక డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి అది అర్థమవుతుందని అనుకుంటారు కానీ నా దృష్టిలో వేదాంతం అనేది వాస్తవం వేదాంతం అని అంటే వాస్తవం సత్యం దాన్ని కమ్యూనికేట్ చేస్తే ఎలా ఉండాలి అంటే ఒక వ్యక్తికి సత్యం చెప్పాల్సి వచ్చినప్పుడు రగ్గడుగా ఉండకూడదు కచ్చిగా ఉండకూడదు పచ్చిగా ఉండకూడదు చాలా అద్భుతంగా ఉండాలి అది ప్రజెంటేషన్లోనే అవతల వాడికి అది యాక్సెప్టెన్సీ రావాలి సో నా ప్రజెంటేషన్ని నేను బాగా నేను సరిదిద్దుకున్నాను నా లోపాలు నా లోటుపాట్లు అంటే నాకు తెలుసున్న విషయం ఒకటైతే చెప్పే అంశంలో ఆ వాడే పదాలు కానీ చెప్పే విధానం కానీ దాని యొక్క అప్రోచ్ కానీ ఇవన్నీ చాలా చేంజెస్ చేసుకున్నాను నేను సామాన్య ప్రజలకి చాలా ఈజీగా మళ్ళీ మీరు మాట్లాడిన తర్వాత మళ్ళీ ఇదేంటురా అని చెప్పేసి మేము కొత్తగా ఆలోచించకుండా ఈజీగా మా బ్రెయిన్లోకి వెళ్ళేలాగా వీలైనంత వరకు గ్రాంధిక పదాలు వాడకుండా గ్రంథం తీసుకొచ్చి వాళ్ళ నెత్తి మీద కుమ్మరించేసినట్టు కాకుండా జటిలమైన అంశాలని చాలా సున్నితంగా చెప్పడం మా గురువు గారు ఎప్పుడు అంటారు ట్రూత్ ఈజ్ సింపుల్ ఇఫ్ ఎ పర్సన్ ఈజ్ కాంప్లికేటెడ్ దెన్ ట్రూత్ బికమ్స్ కాంప్లికేటెడ్ సత్యం అనేది చాలా సరళమైంది కానీ అది చెప్పే వ్యక్తి కనుక కాంప్లికేట్ అయ్యి ఉంటే వాడిలో గందరగోళం గడబడులు ఉంటే సత్యం కూడా గడబడు గందరగోళంగానే ఉంటుంది కాబట్టి నేను మా గురువు గారి దగ్గర విన్న అంశాలని నిజంగా నా జీవితంలో మా అమ్మ ఈ నేచర్ నాకు ఇచ్చినటువంటి దాన్ని భగవంతుడు అంటారు నేనైతే నేచర్ అంటాను నాకు నేచర్ ఈజ్ గాడ్ ఎస్ మీరు చాలా చెప్పారు దైవము నేచరు వేరు కాదు అందుకనే ప్రతిదీ నాకు భగవద్ రూపంగానే కనపడుతుంది ఈషావాస్యం ఇదం సర్వమని ఉపనిషత్ అంటుంది కాబట్టి ఈ నేచర్ అనేది నాకు అమ్మ రూపంలో నాకు అద్భుతమైన ఒక గైడ్ దొరికారు ఒక గురువు రూపంలో మా దయానంద స్వామీజీ యొక్క రూపంలో నాకు ఒక అద్భుతమైన మెంటర్ దొరికారు అంటే నిజంగా అలాంటి గురువు నాకు లభించడం ఆ వయస్సులో లభించడం అది నా సుక్కుల సుమచి నేను ఎంతోమంది దగ్గరికి వెళ్ళాను అక్కడ కనుక స్టక్ అయి ఉంటే ఈ పాటికి పరిపూర్ణానందగా ఉండేవాడిని కాను ఓకే మరి ఏదో అయి ఉండేవాడినేమో కానీ మా గురువు సత్యం చెప్పారు సత్యంగానే బ్రతకమన్నారు సత్యంతోనే అనుభూతి పొందమన్నారు అది మాకు నేర్పించారు ఆయన అనుభవాలని మా ముందు అరటిపండు ఒలిచిపెట్టినట్టు ఆయన ఆచరించి అనుభవించి మా అందరికీ బోధించారు సో సో నాకు అసలు జీవితంలో ఆ వయస్సులో అలాంటి గురువు దగ్గరికి నేను వెళ్ళి పడడం అంటే ఇప్పుడు పువ్వు చెట్టు నుంచి రాలిపోయి నేల మీద పడచ్చు లేదా పువ్వు పక్కన కాలువలో పడచ్చు కానీ ఆ పువ్వు గాలికి తన్నుకుంటూ వెళ్ళి దేవుడు పాదాల మీద పడింది అనుకో దట్ ఈస్ వాట్ రియల్ ప్రజా సో నేను కూడా అలానే గాలికి తన్నుకుంటూ వెళ్ళి ఏ కాలువలోనూ మురిగ్గుంటలోనూ అక్కడో పనికిరాని చోట పడకుండా ఒక సద్గురు అంటే నిజంగా ఒక యతీశ్వరుడు ఒక జగద్గురువు ఒక విశ్వగురువు ఒక మహాగురువు అలాంటి గురుత్వాన్ని నేను చూడలేనేమో అలాంటి పాదాల దగ్గర నేను పడ్డాను సో 
స్వామీజీ ఇప్పుడు కాషాయం కట్టుకో కానీ అంటే స్వామీజీలు అనగానే ఒక పీఠానికి సంబంధించిన వారు వారు అంత మట్టుకే ఉండాలి అంటే ఒక ఆలోచన ఉంది బయట నార్మల్ జనాల మధ్యలో అంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే వాళ్ళకు సంబంధించి వాళ్ళకు ఒక శిష్య పరంపర ఉంటుంది వాళ్ళు పూజిస్తారు వాళ్ళు కొంతమంది ప్రవచనాలు అంత మట్టుగా ఉంటుంది అంటే నార్మల్ ఎక్కడ చూస్తున్నా కూడా బట్ అలాంటిది మీరు ఆ బౌండరీని దాటి దేశం కోసం ధర్మం కోసం నిలబడాలి అని చెప్పేసి అలా నిలబడినటువంటి మీరు అంటే హిందుత్వానికి ఎప్పుడైనా హిందుత్వం గురించి మాట్లాడాలి అంటే ముందు నన్ను ఎదుర్కోవాలి నా వాయిస్ని ఎదుర్కోవాలనే స్థాయికి మీరు నిలబడ్డారు అట్లా నిలబడ్డటువంటి సమయంలో చాలామంది చివరికి మీ అమ్మగారిని కూడా ఒకనొక సమయంలో కొంతమంది ఒక లైవ్ డిబేట్లో నిందించారు అంటే మీరు అలా నిలబడాలని ఎందుకు అనిపించింది వాస్తవంగా సన్యాసం తీసుకుంటే రెండే జరగాలి ఒకటి ఈ ప్రపంచం ఈ సమాజము సంబంధం లేకుండా వదిలిపెట్టి ఎక్కడో హిమాలయాల్లో తిండి దొరికితే తినడం లేకపోతే ఆ గంగ నీళ్లు తాగి శరీరాన్ని మనస్సుని బుద్ధిని దానికి పూర్తిగా అంకితం చేసి ఆ తత్వచింతనలోనే జీవితాన్ని పూర్తిగా ఇమడి చేసి అక్కడే పడేయడం శరీరాన్ని అది ఒక విధానం లేదు సమాజానికి వచ్చాను అని అంటే అలా ఉండలేను కదా ఎస్ ఉంచి సామాజికంగా కొన్ని బాధ్యతలు ఉంటాయి ఖచ్చితంగా కొన్ని పరిధులు ఉంటాయి అలాగనే ఈ సమాజం పట్ల నాకు బాధ్యత ఉంటుంది ఈ సమాజాన్ని నడిపేది ఈరోజు మనం ఏమనుకుంటున్నాము సమాజంలో ఏదైనా కష్టం వచ్చినా ఇంకొకటి వచ్చినా ఒక రాజ్యాంగం అంటున్నాం ఒక న్యాయం అంటున్నాం ఒక చట్టం అంటున్నాం అది ఈ సమాజం ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఒక విధానం అవును అలాగనే ఈ సమాజము ఈ రోజులా రాకముందు ఈ ధర్మము ఈ న్యాయము ఈ చట్టము లేకపోతే ఈ రాజ్యాంగాలు రాకముందు ఈ దేశం నడిచింది దేని మీద నడిచింది అప్పుడు ఈ రాజ్యాంగం లేదు లేదు అప్పుడు ఈ చట్టాలు లేవు ఈ న్యాయాలు లేవు సుభిక్షంగా నడిచిందని కూడా మనం పురాణాల్లో ఇతిహాసాల్లో వింటూ వచ్చాం అవును అంటే రోడ్లల్లో రత్నాలు రాసులుగా పోసి అవసరమైతే ఉచితంగా కూడా పంపిణీ చేసినటువంటి దేశం ఇది రత్నగర్భ అంటారు దీన్ని అలాంటి దేశము ఈ రాజ్యాంగము ఈ చట్టము ఈ న్యాయము లేకుండా అంత సుభిక్షంగా నడిచిందంటే దేని మీద ఆధారపడి నడిచింది అని ఒక్కసారి నేను లోపలికి వెళ్ళి ఆలోచించా ధర్మము అనే అద్భుతమైనటువంటి ఒక ప్రాతిపదిక మీద నడిచింది ధర్మో విశ్వస్య జగత ప్రతిష్ట అని ఆ ధర్మాన్ని సమాజము కోల్పోకూడదు ఏ ధర్మం వల్ల అయితే ఈ సమాజం అంత సుభిక్షంగా ఉండిందో మళ్ళీ ఆ ధర్మము ఈ సమాజాన్ని కాపాడాలంటే ఆ ధర్మం చేతనే ఈ సమాజం కాపాడబడాలి అంటే దాని పట్ల మనము అంకిత భావంతో మనం దాన్ని ఆచరిస్తూ మన పరిధిలో అండ్ అలాగనే మనం ఆచరింపజేస్తూ దానికి ఏ రకమైన గ్లాని కలిగిన దానికి ప్రాణజాయ్ పరు వచనజాయ్ అవసరమైతే ప్రాణం వదిలేయచ్చు కానీ ధర్మానికి ఎప్పుడు కీడు రాకూడదనేటువంటి ఒక సంకల్పంతో నేను అడుగులు వేశాను మా గురువుగారు కూడా నాకు మొదట్లో చెప్పారు నువ్వు అలా వెళ్తున్నావు అని అంటే చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది ప్రత్యక్షంగా వెళ్ళినప్పుడు అన్నారు నాకు వెనక డ్రామా చేయడం తెలియదు నాకు బ్యాక్ డోర్ వర్క్స్ నాకు తెలియవు నేది మెయిన్ డోర్ ఉంటుంది సో జస్ట్ సింహద్వారమే వెళ్తాను నేను నేను రాజబాటలోనే వెళతాను నాది రాయల్ పాత్ నాది లాయల్ పాత్ అంతేగాని క్రూయల్ పాత్ కాదు ఓకే కాబట్టి నాది లాయల్ పాత్ సో నేను ఆ మార్గంని ఎంచుకున్నప్పుడు కష్టాలు వస్తాయి అంటారు మా అమ్మని అన్నారు ఇన్ని సందర్భాల్లో ఈయన ఏ కులం అంటే ఏ కులము ఏ కులము ఏ కులము అనేటటువంటి ఒక ప్రశ్న అంటే ఎంత అద్భుతంగా నా జీవితం గొప్పదో చూడు ప్రతి కులస్థుడు నన్ను ఏ కులమని అనుకుంటున్నాడంటే దయచేసి నన్ను కులం అనుకోకుండా గురుకులం అనుకుంటే చాలు లేదా గోకులం గోకులం చాలు ఎస్ కాబట్టి సన్యసించిన తర్వాత ఇంకా కులాలు ఆలోచించాడంటే వాడి బుద్ధిలో చాలా పురుగులు ఉన్నాయని అర్థం ఆ పురుగులు పోవట్లేదు సన్యసించిన తర్వాత ప్రాబ్లం అది సన్యసించినటువంటి వాడికి ప్రతి వ్యక్తి శంకరులు అంటారు కదా ఆ శంకరులను అనుసరిస్తున్నాను కదా చండాలోస్తు సతుద్విజోస్తు గురు రిత్యేషా మనీషా మమాని కాబట్టి నాకు నా మనస్సులో ఎప్పుడు కూడా నేను ఈ కులానికి చెందిన వాడిని నాకు ఈ కులస్తులు అనేటువంటిది నాకు అసలు నా రక్తంలో ఏ కోశాన లేదు స్వామి అంటే బహుశా నేను ఈ సన్యాసము కాక ఉంటే లేదా వేరే రకంగా ఉండి ఏదో మామూలు చదువులు చదువుకుని ఉంటే బహుశా దాంతో టైప్ అయి ఉండేవాడినేమో బికాజ్ ఇంటి వాతావరణంలోనూ ఇంకో రకంగా ఇంకో రకంగా మా బ్యాక్గ్రౌండ్లో కానీ ఎప్పుడైతే ఆ బ్యారియర్స్ అన్నీ నేను తీసుకుని బయటకు వచ్చి సన్యసించాను మా గురువుగారు కూడా అంత ఉత్కృష్టమైన స్థానంలోనే నాకు ఆ సంస్కారం ఇచ్చారు కాబట్టి అన్నీ ఎదుర్కొన్నాను ఈ సమాజంలో ఎదుర్కోవడం అని అంటే నేను ఏదో ఎదుర్కొన్నాను కాదు ఐ ఐ డోంట్ గివ్ మచ్ వాల్యూ ఫర్ దట్ అనేవాళ్ళు అంటూ ఉంటారు పోతుంటారు మనం ఏంటి టార్గెట్ అనేది కాబట్టి నా టార్గెట్ని నేను రీచ్ అవుతున్నానా లేదా అదే నేను చూసుకుంటాను సో అదే విషయంలో ఇప్పుడు 
ఆ టైంలో ఏ ఛానల్ చూసినా కూడా మీ ప్రవచనాలు వచ్చేవి ఎక్కడ చూసినా కూడా మీరే కనిపించేవారు అండ్ హిందుత్వం గురించి ఇంతకుముందు మనం అనుకున్నట్టుగా ఎవ్వరు నెగిటివ్గా మాట్లాడాలన్నా కూడా భయపడేటట్టు పరిస్థితి స్వామీజీ వస్తారు ఎవరు మాట్లాడినా స్వామీజీ వస్తారు ఇప్పుడు భాగ్యలక్ష్మి టెంపుల్ అయితే ఏంటి మన తిరుపతిలో అయితే ఏంటి మీ గలం వినిపించారు వస్తాడు ఎస్ మీరు గట్టిగా మీ గలాన్ని వినిపించారు అయితే అటువంటి సమయంలో మీరు దేశం కోసం ధర్మం కోసం అనేటటువంటి ఒక ట్యాగ్ లైన్తో భారత్ టుడే ఛానల్ని తీసుకొచ్చారు అండ్ ఛానల్ ముందు నుంచి కూడా నేను అక్కడ పనిచేసాను ఒక ఎంప్లాయీగా అయితే ఛానల్ భారత్ టుడే ఛానల్ తీసుకురావడానికి అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఆ టైంలో ఏంటంటే టీఆర్పీ రేటింగ్స్ అంటే ఏంటి బెడ్రూమ్ జర్నలిజం ఒకనొక స్థితిలో బెడ్రూమ్ జర్నలిజంకి వెళ్ళిపోయింది మన జర్నలిజం అంతా కూడా అంటే టీఆర్పీ రావాలి అంటే బెడ్రూమ్లో ఎమ్మెల్యేలో లేకపోతే వాట్ ఎవర్ వాళ్ళ బెడ్రూమ్లో మనం కెమెరాలు పెట్టాలి సీక్రెట్గా రికార్డ్ చేయాలి వాటిని మనం ప్లే చేస్తేనే ఖచ్చితంగా చూస్తారు ఒక మాటలో చెప్పాలి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే అలాంటి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మీకు దేశం కోసం ధర్మం కోసం ఇరవై నాలుగు గంటల శాటిలైట్ ఛానల్ పెడితే జనాలు చూస్తారు అనే నమ్మకం ఇలా కలిగింది ఒకటి చెప్పగలను ఏంటంటే భారత్ టుడే రావడానికి ముందు భారత్ టుడే వచ్చిన తర్వాత అనేది మీడియా శాఖల్లో ఎస్పెషల్లీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒక సంచలనమైన ఖచ్చితంగా ఒక ప్రపంచం స్వామిజీ భారత్ ఒక సంచలనమైన మార్పు తీసుకొచ్చా అవును ఎందుకనంటే నేను పది మీడియాల్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడాల్సి వచ్చినప్పుడు నాకు ఫ్రీడమ్ ఉండేది కాదు నా వాయిస్ తగ్గించేవారు లేదా నా వాయిస్ కట్ అయ్యేది లేదా నేను మాట్లాడాలనుకుంటే కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వచ్చేది అంటే నేను కాంప్రమైజ్ అవ్వను కాంప్రమైజ్ అవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు ఇంకా నేను వదులుకునేవాడిని కానీ ఒక రకంగా నాకు ఒక నిస్సహాయ స్థితి ఉండేది అందుకనే ఆలోచించి మీడియా నేను పెట్టలేదు ఒక నేచర్ డిసైడ్ చేసుకుంది దీనికి ఒక వేదిక కావాలని ఆ నేచర్ని నేను ఖచ్చితంగా ఉపాసన చేస్తాను ఆలోచించాను దిగాను ఒక్క పైసా లేదు కానీ ఎంతమందో నాకు సహకరించారు నిలబడ్డారు ఈరోజుకి నాకు వాళ్ళందరూ కూడా స్వామీజీ ఒక యజ్ఞం చేస్తున్నారు దానికి మనం సహకరించాలనే ఆలోచనతో ఉన్నారు ఈ అంశం నిర్వివాద అంశం అయితే భారత్ టుడే రాకముందు హిందుత్వం అనేది రోడ్డు మీదకి ఈడ్చుకొచ్చి మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా హేళన చేస్తూ ఉంటారు ఖచ్చితంగా స్వామి ఆ సమయంలో జై శ్రీరామ్ అండానికి కూడా భయపడేటటువంటి పరిస్థితి హిందూ అని శబ్దం చెప్పుకోవాలన్నా కష్టం బొట్టు పెట్టుకుని బయటకు వెళ్తే చెరిపేసుకుని ఎక్కడ ఉగ్రవాద బొట్టు పెట్టుకుంటే ఉగ్రవాద చూసిన రేంజ్లో చూసేవారు చూశారు అందులో ఆ టైంలో సాఫ్రాన్ టెర్రరిజం అనేటువంటి ఒక వర్డ్ కాయినింగ్ కూడా జరిగింది అంటే ఇప్పుడు మీ కాషాయం కట్టుకుంటే టెర్రరిస్ట్ టెర్రరిస్ట్ రాదు సో ఈ విధానాలకి నేను గట్టిగా సమాధానం చెప్పాలనుకుని ఆలోచించి ఆ ఆలోచనలో పుట్టిందే భారత్ ఖచ్చితంగా స్వామీజీ రైట్ వింగ్ జర్నలిజం అనేది అప్పటివరకు మన తెలుగు స్టేట్స్లో లేదు ఈరోజు నువ్వు చూస్తే ఇందాక అడిగే ఒక ప్రశ్న ఏది బెడ్రూమ్ కాన్సెప్ట్స్ని టీఆర్పీగా చూసేటువంటి రోజుల్లో పూర్తి శాటిలైట్ ఛానళ్ళు దేశం కోసం ధర్మం కోసం అంటే ఎలా మీరు సక్సెస్ అవుతారని ఊహించారన్నావు కదా స్వామీజీ ఈరోజు ప్రతి ఛానల్కి ప్రతి యూట్యూబర్స్కి అదే ఈరోజు బ్రెడ్ అండ్ బటర్ అయిపోయింది అవును అవును ఈరోజు వాళ్ళ డైలీ బ్రెడ్ అయింది అవును అంటే అర్థం ఏంటనంటే ఎందులో ఏదుందో దాన్ని ముట్టుకోగలగాలి దాన్ని పట్టుకోగలగాలి అది యాంటిసిపేట్ చేయడమే ఆలోచన దార్శనికత ఎస్ స్వామిజ్ కానీ నేను దాని నుంచి ఏం బెనిఫిట్ పొందలేదు కానీ దాని తర్వాత వచ్చిన ప్రతి వ్యక్తి బెనిఫిట్ పొందుతూనే ఉన్నారు ఈరోజు అవును ఇప్పుడు భారత్ టుడే నుంచి కూడా ఎదిగి వెళ్ళినటువంటి వాళ్ళందరూ యూట్యూబర్లు పెట్టుకుని ఈరోజు యూట్యూబర్స్గా ఉండి ఎంతో వాళ్ళు కూడా చేస్తున్నారు దే ఆర్ గెటింగ్ గుడ్ రెస్పాన్స్ అండ్ దానికి రిజల్ట్స్ వాళ్ళు తెచ్చుకుంటున్నారు అంటే నాకు ఒక ఆనందం ఏంటంటే నేననేది నిమిత్తంగా ఈ నేచర్ పెట్టుకుని నా ద్వారా ఇలాంటి ఒక అద్భుతమైన అవకాశానికి తలుపును తెరిచి ఈరోజు మీడియాలో ఏమీ తెలుగు మీడియా ఐ కెన్ డేర్లీ ఐ కెన్ ఛాలెంజ్ హిందుత్వం గురించి విమర్శించాలంటే ప్రతి ఓనర్ ఆలోచించాల్సిన పరిస్థితి వచ్చి అవును స్వామీజీ ఈరోజు మీడియా ఓనర్లే దీపోత్సవాలు చేస్తారు అవును ఏ శివపార్వతుల కళ్యాణం కళ్యాణం చేస్తారు లేదా ఈ పండుగలు చేస్తారు సంక్రాంతి చేస్తున్నారు కాబట్టి నాకు చాలా ప్రైడ్ ఏంటంటే ఒక యూటర్న్ చేయించడంలో నన్ను ఈ నేచర్ ఒక నిమిత్తం మాత్రంగా ఉపయోగించి ఖచ్చితంగా సోమిజ్ కానీ గుర్తుపెట్టుకో అలాంటి యూటర్న్లు నా ద్వారా ఈ సమాజంలో ఈ దేశంలో చాలా చేయించబోతుంది ఈ నేచర్ అది ఏ స్థాయిలో కూర్చోబెట్టి చేయిస్తుందో భవిష్యత్తులో అందరికీ తెలుస్తుంది ఎస్ సోమిజ్ ఖచ్చితంగా మేము ఎదురు చూస్తున్నాం దానికోసం అండ్ మరొకటి అంటే నగర బహిష్కరణ స్వామీజీ అండ్ ఒక కత్తి మహేష్ లాంటి వాడు శ్రీరాముని పైన కారు కూతలు కూస్తే దానికి తప్పు అని మీరు చెప్పినందుకు అటు వాణ్ణి నగర బహిష్కరణ చేశారు అట్ ద సేమ్ టైం మిమ్మల్ని నగర బహిష్కరణ చేశారు ఆ టైంలో మీకు ఏమనిపించింది అసలు నాకేంటంటే నన్ను నగర బహిష్కరణ చేశారని అనుకోలేదు రాముణ్ణి బహుశా దశరథుడే బయటికి
అంటే కేసీఆర్ గారు డైరెక్ట్గా చెప్పారా అది ఎవరు చెప్పారు ఎవరి వల్ల జరిగింది ఇప్పుడు ఎవరి ప్రమేయం లేకపోతే పైన నుండి పోలీసులు వచ్చి ఆ రకంగా చేయలేరు వాళ్ళు కదా అవును సో ఇలా పోలీసులు దే ఆర్ నాట్ ఇండిపెండెంట్ బాడీ కాదు ఇండిపెండెంట్ బాడీ కాదు పోలీస్ వ్యవస్థ అనేది కంప్లీటు చీఫ్ మినిస్టరు హోమ్ మినిస్టరు లేకపోతే చీఫ్ మినిస్టర్ తాలూకా బంధు బంధు వర్గాల యొక్క వాళ్ళ గ్రిప్పులో వాళ్ళ క్లచర్స్లో ఉండే పనిచేస్తారు కనుసన్నల్లో దాట్స్ అన్ ఎవిడెంట్ ఆదిత్యనాథ్ యోగి లాంటి వాళ్ళు ఇంకా ఆరు ఇల్లు ఇప్పుడు ఆదిత్యనాథ్ యోగి అంటే నా కాళ్ళ కింద పడి పనిచేయాలన్నాడు ఆయన మీకు ఏది రైట్ అనిపిస్తే అది చేస్తూ పోండి అంతే దట్స్ ఇట్ ఐఎమ్ ఫర్ దట్ అంటారు ఆయన అలాంటి వ్యక్తులు ఈ దేశానికి కావాలి అంతేగాని వాళ్ళు వాడుకుని వాళ్ళ కాళ్ళ కింద పెట్టుకుని చేసుకునేటువంటి వ్యక్తులు మ్యానుపులేటర్స్ వల్ల ఈ సమాజం చాలా ఇబ్బందులు పడుతుంటుంది ఆ రోజు నా బహిష్కరణకు గురైనప్పుడు కూడా నాకు బాధ ఏం కలగలేదు నా చుట్టూతో ఒక యాభై మంది పోలీసులు వస్తున్నారు అవును నేను ఒక్కడే ఉన్నాను నాకు ఏం అనిపించలేదు ఎవరు అడిగారు ఏమండి మీరు ఇంతమంది పోలీసులు ఇలా వెళ్తున్నారు అని అంటే ఏముందండి పోలీసుల దగ్గర వేటకుక్కలు ఉంటాయి బాగా ట్రైన్ చేస్తారు అలాగ నా చుట్టూ ఒక యాభై వేటకుక్కలు ఉన్నాయి ఒక సింహం ఉంది మధ్యలో అదే ఫీల్ అవుతున్నాను అన్నాను అంతే కదా ఎస్ సో ఖచ్చితంగా నాకెక్కడ బెరుకు జంకు భయము భీతి ఎందుకంటే నేను ఒకదాని కమిట్మెంట్తో వెళుతున్నాను ఖచ్చితంగా వెళ్తాను స్వామీజీ యాక్టివ్ పాలిటిక్స్లోకి వచ్చారు ఇప్పుడు ఏదైతే అనుకున్నామో ఒక సన్యాసి ఇవన్నీ చేస్తాడా చేయాలి అని చాలామంది కోరుకుంటారు బట్ చేసినప్పుడు విమర్శించే వాళ్ళు కూడా అంతకు మించి ఉన్నారు ఇప్పుడు టీవీ ఛానల్ కావచ్చు ఇట్ ద సేమ్ టైమ్ పాలిటిక్స్ ఈ విమర్శించే వాళ్ళు రెండు రకాలు ఉంటారు ఒకటి మంచితనంతో అరే స్వామీజీ అలా వెళ్లకుండా ఇలా ఉంటే మనకి ఎన్నో ప్రవచనాలు చెప్తారు ఆయన వల్ల ఎంతో ఉపయోగం ఉంటుంది అని ఆలోచించి విమర్శించే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా అంటే నా పట్ల వాళ్ళు ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది జరగాలి ఈయన వల్ల జరుగుతుంది ఈయన మిస్ అయితే మనకు దొరకదనే వాళ్ళు విమర్శించవచ్చు అది పాపం వాళ్ళది ఒక రకమైన విమర్శ కానీ నేను వస్తే కొంతమందికి గల్లంత అయిపోతుంది అనేటువంటి బెంగ భయంతో విమర్శించే వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు బట్ ఐ డోంట్ క్యార్ ఒకడు వచ్చి ఇంకొకరిని గల్లంతు చేయడం ఒకడు వచ్చి ఇంకొకరిని చేయడం అనేది ఉండదు నాకు రాసి పెట్టింది నాకు వచ్చి తీరుతుంది నాకు రాసి పెట్టలేదు అది చచ్చిన రాదు ఓకే నేను ఒక సన్యాసిని ఇందులో రాకూడదు అనేటువంటిది చాలా అబద్ధపు మాటది చాలా తప్పుడు మాట ఎప్పుడైనా ఏదైనా సమాజానికి చేయాల్సి వస్తే సన్యాసికి మాత్రమే ఆ అడుగు దాటి గీత దాటి వెళ్ళగలిగే అవకాశం ఓకే అయితే ఎవరికీ లేదు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని నెక్స్ట్ ఎలక్షన్స్లో ప్రత్యక్ష రాజకీయాల్లో చూడచ్చు ఖచ్చితంగా చేయాలని అనుకుంటున్నాను నేను ఏ పార్టీతో అయితే కనెక్ట్ అయి ఉన్నాను ఆ పార్టీ వాళ్ళు ఏ రకంగా వాళ్ళు చెప్తారో దాన్ని బట్టి ఖచ్చితంగా నేను నిలబడ్డానికి ప్రత్యక్షంగా నిలబడి గెలుపొందడానికి నా ప్రయత్నాలు చేస్తాను హిందూ సమాజం స్వీకరించాలి దాన్ని ఏ హిందూ సమాజం అయితే ఒక హిందూ కావాలి మనకు ఖచ్చితంగా మీ వాయిస్ కోరుకుంటుంది స్వామీజీ ఈ దేశానికి కావాలి లేకపోతే ఈ ప్రాంతానికి కావాలని మొత్తం ఏ సమాజం అయితే కోరుకుంటుందో ఆ సమాజం మొత్తం బాధ్యత తీసుకొని గెలిపించాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఖచ్చితంగా చాలామంది కోరుకుంటున్నారు కూడా అయితే బిఫోర్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ పాలిటిక్స్ మీ మైండ్ సెట్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా రాజకీయం అని అంటే నాకు ఒకప్పుడు కేవలం సన్యాస మార్గంలో ఉండి ఆధ్యాత్మిక ప్రబోధం చేస్తున్నటువంటి రోజుల్లో రాజకీయం అనేటువంటిది నేను ఒక గొప్ప వ్యవస్థగా అనుకున్నాను కానీ దాంట్లో ఉండే గొప్పతనము పూర్తిగా నేను తెలుసుకోలేదు కానీ రాజకీయం అనేటువంటి దాంట్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక సన్యాసిగా నా ప్రబోధము నా లోపల తపస్సు నా అనుష్ఠానంతో ఎంత నేను చేయగలనో సమాజానికి అది ఒక అంశమైతే ఇది ప్రత్యక్షంగా ఒక సంతకంతో సమాజంలో ఒక అద్భుతమైన మార్పుని తీసుకురారు ఒక్క సంతకంతో ఒక సంతకంతో ఒక్క సంతకంతో సన్యాసిగా నా సంతకానికి విలువ ఉండదు కానీ ఒక రాజకీయంలోకి వచ్చిన తర్వాత నా సంతకానికి ప్రతి అక్షరానికి విలువ ఉంటుంది కదా అవును సో ఆ విలువనిచ్చే విధంగా నన్ను నేను మలుచుకోవాలి ముందు అప్పుడే నాకు ఆ విలువకి విలువ ఉంటుంది నా ప్రతి అక్షరానికి వెనక ఒక విలువ ఉంది ఏది రాజకీయంలో అడుగు పెట్టిన తర్వాత అంతకుముందు సన్యాసిగా నాకు ఏది లేదు నాకు ఒక అకౌంట్ లేదు ఇప్పటిదాకా నా సంతకం చల్లదే దేనికి భారత్ టుడే నిర్వహించిన గౌదర్బారు స్టార్ట్ చేయించిన శ్రీపీఠం పెట్టిన ఎన్ని యాక్టివిటీస్ చేసినా నాకు చెక్కుల్లో సంతకాలు ఉండవు అసలు నా సంతకానికి విలువ లేదు ఇప్పటి వరకు నా సంతకం ఎవడు తీసుకుని ఫోర్ జీటీ చేసుకున్నా నాలుగు తీసుకునేదానికి కూడా పనికిరాదు అది ఎందుకంటే నేను ఎందులోనూ ఉండను నా సంతకానికి ఈరోజు విలువ లేదు కానీ నేను రాజకీయంగా అడుగు పెట్టిన తర్వాత నేను రేపు ఏదైనా ఒక స్థానాన్ని స్థాయిని పొందినప్పుడు నేను పెట్టే సంతకం వెనక ప్రతి అక్షరం వెనక ఒక మహత్తరమైన విలువ ఉంటుంది నేను దాన్ని అనుభూతి పొందే ఆ విలువ చాలా గొప్పది 
ఆ విలువని గొప్పదైన దానికే వాడాలి కానీ స్వార్థానికో తుచ్ఛానికో అల్పానికో బంధుప్రీతికో లేకపోతే మన రాగద్వేషాలకో వాడకూడదు అని ఒక ప్రతిజ్ఞ తీసుకుని ఎందుకంటే దాంట్లో ఆ ప్రమాదం కూడా అవుతుంది ఎస్ వంశ్ ఆ ప్రమాదాన్ని అధిగమించాలంటే నేను ప్రతి నిత్యము నన్ను నేను మలుచుకోవాలి నన్ను నేను ఒలుచుకోవాలి నా లోపల నేను తొలుచుకుంటూ లోపలికి వెళ్ళాలి అది నేను చేస్తున్నా అది స్థిరపడ్డప్పుడు ఖచ్చితంగా నాకు ఈ ప్రకృతి ధర్మము నాకు ఒక స్థానాన్ని ఇస్తుంది ఒక స్థాయిని ఇస్తుంది ఒకరోజు పరిపాలిస్తాను నేను నాకు నమ్మకం ఉంది ఆ రోజున నా సంతకంతో ఈ సమాజంలో అనూహ్యమైన మార్పులు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తాను అంటే మీరు ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ ఇస్తారని చెప్పేసి నా అంటే మీరు యాక్సెప్ట్ చేయగానే నేను నేను నైట్ సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ పెట్టాను నేను స్వామివారితో ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాను మీరు ఏదైనా ర్యాపిడ్ ఫైర్లో మీరు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ అడగాలనుకుంటే అడగవచ్చు అని దానికి చాలా రెస్పాన్స్ వచ్చింది అయితే దాంట్లో నేను కొన్ని క్వశ్చన్స్ మాత్రం ఫిల్టర్ చేశాను అవి నేను మిమ్మల్ని ఒకసారి సన్యాసం స్వీకరించి ఉండకపోతే సన్యాసం స్వీకరించి ఉండకపోతే లోపల అదే పరిపక్వతతో సమాజానికి పనికొచ్చే ఒక అద్భుతమైన స్థితి స్థితిలోనే ఉంటాను నైస్ మా అమ్మ నన్ను ఒక స్థాయికి వచ్చే ఖచ్చితంగా సమాజ సేవకులే అయ్యేవారు ఏదో ఒక స్థాయిలో నేను అలానే ఉండేవాడిని ప్రస్తుత రాజకీయ నాయకుల్లో మీకు ఇష్టమైన వ్యక్తి ఎన్టీ రామారావు గారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు వీళ్ళిద్దరూ ఒక లెజెండ్స్ వాళ్ళిద్దరిని చూసి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి నాయకులు అందరూ నేర్చుకోవాలి ఆయన అన్నం పెట్టినటువంటి వాడు ఈయన ఆరోగ్యం ఇచ్చినవాడు ఇద్దరు చాలా గొప్ప వ్యక్తులు దేశ రాజకీయాల్లో అంటే ఆదిత్యనాథ్ యోగి గారు అలాగనే మోడీ గారు అలాగనే వాజ్పేయి గారు ఇందిరాగాంధీ ఏం తక్కువ కాదు ఆవిడ చాలా ఒక శక్తివంతమైనటువంటి నాయకురాలే ఇక లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే వీళ్ళందరూ దే ఆర్ లెజెండ్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ స్థాయిలో వాళ్ళు చాలా గొప్ప ఒక స్థితిని పివి నరసింహారావు గారు అనేటువంటిది ఒక ఒక ఆయన రాకముందు ఎర ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఎర ఆయన వచ్చిన తర్వాత ఒక గ్లోబలైజేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఈరోజు ఇంతమంది ఐటీ ఐటీ అసలు టెక్నాలజీ ఇంత ఇంటెలిజెన్సు భారతదేశంలో ఉన్న విజ్ఞానము ప్రపంచాన్ని ఈరోజు ఏలుతుందని అంటే కేవలం ఆ మహానుభావుడి యొక్క బీజాలే ఆయన వేసిన బీజాలు వేసుకుంది మీకు ఇష్టమైన వంటకం నేను నాలుగు వందల రకాలు వండుతాను నాలుగు వందల రకాలు చేయగలను ఓకే దాంట్లో ప్రతిదీ ఇష్టపడతాను వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా వండితే ఇది తినాలని అనిపిస్తుంది అలాంటిది ఏదో అది వంకాయ కొత్తిమీర కారం అంటే ఇష్టం ఓకే అండ్ మీకు ఇష్టమైన ప్రవచనకర్త ఇష్టమైన ప్రవచనకర్త అని అంటే నాకు మా గురువు గారికి మించిన ప్రవచనకర్త అస్సలు నాకు ఎందుకంటే ప్రవచనాలు చెప్పడం కాదు ఆయన ఇచ్చే ప్రతి మాట వెనక వ్యక్తిలో లోపల నుంచి ఆలోచింపజేసి వాడిలో ఒక అద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిత్వాన్ని ఆవిష్కరించగలిగే వాక్యాలు ఉంటాయి ఓకే రీసెంట్గా మీరు చూసిన మూవీ రీసెంట్గా నేను చూసినటువంటి మూవీ నైట్ డ్రైవ్ అని ఒక మూవీ మలయాళం మూవీ చాలా అద్భుతమైనటువంటి మూవీ ఎందుకు నేను మూవీస్ చూస్తానంటే దాంట్లో కొంతమంది డైరెక్టర్లు దే ఆర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపుల్ ఆ నైట్ డ్రైవ్ అనేటువంటి ఒక మూవీలో ఏ రకంగా చేశారు చిన్న సింపుల్ బడ్జెట్ మూవీ చాలా అద్భుతంగా తీశారు వాడికి కాశ్మీర్ ఫైల్స్ మూవీ గురించి ఒక మాటలో చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు సో కాశ్మీర్ ఫైల్స్ అనేది కాశ్మీర్కి సంబంధించింది కాదు భారతీయులకు సంబంధించింది కాబట్టి చూసిన ప్రతి భారతీయుడు కదిలేక సో ప్రతి భారతీయుడు ఏం కోరుకున్నాడంటే భారత్ ఫైల్స్ కూడా కావాలని కోరుకుంటున్నారు అంటే ప్రతి స్టేట్కి ఉన్న ఫైల్స్ని బయట పెట్టాలి అది మీరు అన్నట్టుగా ఇప్పుడు ద కేరళ స్టోరీ అని చెప్పేసి మూవీ రాబోతుంది అంటే ఇలాంటి మూవీస్ ఇంకా రావాల్సిన ఆవశ్యకత ఉందా ఒక మూవీ అనేటువంటిది ఇట్స్ నాట్ మేర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి అన్ ఎన్లైటైన్మెంట్ సోర్స్ కూడా కావాలి నా అభిప్రాయం కాబట్టి ఆ ఎన్లైటైన్మెంట్ ఇచ్చేటువంటి సినిమాలు చాలా తక్కువ వస్తాయి మీరు గమనిస్తే శంకర్ అని ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నారు తమిళనాడులో ఐ రియలీ అడ్మైర్ హిమ్ జస్ట్ ఏదో కథ కాకుండా ఒక మెసేజ్ ఓరియంటెడ్గా సమాజానికి ఎక్కడో ఒక కోణంలో పొరపాటు చేస్తుంటే ఎవడో ఒకడు ఉంటాడు అనేటువంటి ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసేలాగా ఆయన ఒక భారతీయుడు అనే మూవీ కానీ ఒక జెంటిల్మెన్ అనే మూవీ కానీ అపరిచితుడు అనేటువంటి మూవీ కానీ ఈవెన్ రోబో లాంటి వాటిల్లో కూడా హీస్ గివింగ్ ఎ స్ట్రాంగ్ మెసేజ్ లైక్ సో అలాంటి డైరెక్టర్లు గొప్ప గొప్ప వ్యక్తులు ఈ సమాజానికి ఒక సందేశాన్ని ఇవ్వగలిగి కను కనువిప్పు కనిపి కల్పించేటువంటి మంచి మంచి మూవీస్ రావడం చాలా అవసరం అండ్ ఆలయాల సొమ్ముపై ప్రభుత్వ పెత్తనం గురించి ఆలయాల సొమ్ము అంటే అత్త సొమ్ము అల్లుడు దానం అన్నట్టు వీళ్ళు అల్లుడో తెలియదు లేకపోతే గిల్లుడో తెలియదు సో వీళ్ళ పెత్తనాలు మటుకు పూర్తిగా ఉంది సో ఇది అత్త సొమ్ము అయితే కాదు ఇది అందరి సొమ్ము ఇది ఏ రోజైనా దీనికి ఒక ఎండ్ వచ్చే అవకాశం ఉందా సోమి ఖచ్చితంగా అందుకే నా ప్రస్థానం రాజకీయంగా అడుగు పడింది అందుకే ఆ అడుగు పడింది అని అంటే అట్టడుగు దాకా దాన్ని నేను తీసుకెళ్తాను
సో కేపాలంటే ఆయన గురించి ఒక్క వాక్యంలో చెప్పాలంటే చాలా కష్టం ఆయన కపాల్ అంటారు కేటీఆర్ కేటీఆర్ అంటే ఎన్టీఆర్కి నకిలీన యోగి ఆదిత్యనాథ్ ఒక్క లేనిలో చెప్పాలంటే ఆయన మహాయోగి రాజసింగ్ ఒక హిందుత్వానికి సింహం చినజీర్ స్వామి శ్రీ వైష్ణవ సంప్రదాయానికి కావచ్చు కొన్ని సేవా కార్యక్రమాల్లో వారి యొక్క కమిట్మెంట్ కావచ్చు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో వారి కమిట్మెంట్ చాలా గొప్పది ఈస్ కమిటెడ్ పర్సన్ ఫర్ దట్ స్వామీజీ అయితే ఈ జగద్గురువు అనేటటువంటి ఒక అంశం పైన ఒక చర్చ అయితే జరుగుతుంది సోషల్ మీడియాలో ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుంది కొన్నిసార్లు చాలా హీట్గా కూడా జరుగుతుంది సోషల్ మీడియాలో కావచ్చు మన మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో కూడా అయితే ఈ దీనికి ఏదైనా పులి స్టాప్ ఎప్పుడైనా వచ్చే అవకాశం ఉందా ఎట్ సేమ్ టైమ్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది ఎందుకంటే ఈరోజు జగద్గురు అని మనం చర్చించుకోవద్దు జగత్తు ఎవరిని గురువుగా యాక్సెప్ట్ చేస్తుందో వాళ్ళు జగద్గురు ఈరోజు విదేశాల్లో కూడా ఆదిశంకరుల యొక్క సిద్ధాంతం పైన చాలా అద్భుతమైన పరిశోధనలు జరుగుతాయి ఆఖరికి ఐన్స్టీన్ థియరీ హ్యాజ్ రియలీ మెర్జ్డ్ ఇన్ టు అద్వైతం ఐన్స్టీన్ థియరీ హ్యాజ్ మెర్జ్డ్ ఇన్ టు అద్వైత ఈరోజు నాసాలో జరిగేటువంటి అద్భుతమైన ఆవిష్కరణలన్నీ అద్వైతానికి అత్యంత సమీపంలో నడుస్తున్నాయి కదులుతున్నాయి కాబట్టి అద్వైతం అనేటువంటిది ఆదిశంకరులు తీసుకొచ్చిన సిద్ధాంతం కాదు ఆయన దర్శించిన సిద్ధాంతం ఆయన రాసింది కాదు అది పెద్దలు మనకు బోధించి అద్వైతాన్ని ఈ సమాజానికి అందించిన ఆదిశంకరులకు మించి జగద్గురు ఉంటారనేది నేను అనుకోను కానీ అలాగని మిగతా ఎవరిని నేను తక్కువ ఎప్పుడు చేయను ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు దే ఆర్ బాన్ విత్ ఎ గిఫ్ట్ భగవంతుడు అంటే నేచర్ ఎవరిని ఎప్పుడు పుట్టించుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఏమేమి చేయించాలో చేయించుకున్నారు బట్ అందరిలో ఒక హీరోయిజం చూడాలి అంటే ఒక ఒక ఆల్మైటీనెస్ ఇప్పుడు నాకు దేవతల్లో మామూలుగా చూడాలంటే నా కృష్ణుడు అంటే చాలా ప్రాణం కృష్ణుడు అంటే నాకు ప్రాణం ఎందుకనంటే ఆయన ఒకటే నేర్పాడు తెల్లగా బయటికి కనిపించేవాడు లోపల నల్లని వాడు ఉంటాడు నల్లగా బయటికి కనిపించేవాడిలో తెల్లని వాడు ఉంటాడు తెల్లగా కనిపించేవాడిలో తెల్లవాడు ఉండడం కూడా అరుదుగా దొరుకుతుంది ఓకే నల్లగా కనిపించేవాడిలో నల్లగా ఉండేవాడు కూడా ఉండొచ్చు కాబట్టి ఇన్ని వేరియేషన్స్తో ఈ నేచర్ ఉంది కాబట్టి నువ్వు ప్రతిదాన్ని యాక్సెప్ట్ చేయగలగాలని అద్భుతమైన కోణాలు ఆవిష్కరించాడు కృష్ణుడు నాకు ఆయన హీఈస్ అల్టిమేట్ నాకు పూజించే ఆరాధించి నేను కనెక్ట్ అయ్యేటువంటి ఏదైనా ఒక తత్వం ఉందని అంటే అది మహాదేవుడు పరమశివుడు పరమశివుడు ఆయనది ఒక పరాకాష్ట తత్వం కాబట్టి నాకు ఎప్పుడు ఆ భేదము అద్వైతము అంటే ఈ వేరు చేయడం నాకు ఎప్పుడు నాకు తెలియదు అయితే ఇలా గతంలో మీరు అదే ఈ సోషల్ మీడియాలో ఇలా చర్చలకు పుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి త్రిమతాచార్యుని ఒకే వేదిక పైకి తీసుకువచ్చి ఒక అద్భుతమైనటువంటి కార్యక్రమం చేశారు ఇప్పుడు మళ్ళీ అలాంటి కార్యక్రమం ఏమైనా చేసి వీటన్నిటికీ పుల్ స్టాప్ పెట్టే యోచన మీకు అలాంటి కార్యక్రమం మళ్ళీ త్వరలో నేను అనుకోవడం కొన్ని ఘట్టాల తర్వాత అది తనంత తానుగా రూపుదిద్దుకుని వస్తుందని నేను అనుకుంటాను అటు ఇసే ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా నేచర్ తీసుకొస్తుంది డెఫినెట్లీ ఖచ్చితంగా స్వామీజీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ స్వామీజీ మొదటి ఇంటర్వ్యూ రిఫ్లెక్షన్ ఛానల్లో మీది జరగాలి అని నేను సంకల్పించుకున్నాను మీకోసం ప్రత్యేకంగా చేశాను నిజం స్వామి థ్యాంక్ యూ గాస్ ఐఎమ్ ఫాండ్ ఆఫ్ యూ నాకు నీతో ఆ అనుబంధం ఉంది నన్ను నువ్వు వదిలిపెట్టి వెళ్ళినా నాకు నమ్మకం ఏదో రోజు వచ్చి చేరుతుంది ఇది స్వామీజీ ఏంటంటే ప్రవహించే నది నుంచి ఒక పాయ అటు వెళ్ళినా మళ్ళీ తిరిగి అందులో చేరాల్సిందే ఆ పాయ పాయగా ఉండిపోదు సో అది వచ్చి చేరుతుంది ఖచ్చితంగా నీకు కూడా మంచి భవిష్యత్తు అమ్మవారు ఇవ్వాలని ఎందుకంటే నీలో కూడా కొన్ని మంచి విషయాలు ఉన్నాయి అది కూడా బయటకు వస్తుంది తప్పకుండా నీ రిఫ్లెక్షన్ ద్వారా నా నుండి ఎంతమందికి బెనిఫిట్ అవ్వగలిగితే ఇంతమంది లెట్ దెమ్ బి బెనిఫిట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో మచ్